வணக்கம் நான் எழுத்தாளர் பிரசன்ன பாரதி இன்னைக்கு குழந்தைகள் சிறார்களுக்கான மிக சரியான அதாவது ஒரு முறையான இலக்கியம் அதாவது அவங்க ஆளுமை மேம்பாட்டுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு இலக்கியம் அதாவது முறையான இலக்கியம் எப்படி இருக்க வேணும் அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் உங்கள்ட்ட நான் பேச போறேன் சிறார்கள் அவங்களோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்த சமூகத்துல அவங்களோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா தெளிவா தெரியும் அவங்கதான் வருங்கால தலைமுறையினர் எதிர்கால உலகத்தை ஆள போறவங்க எதிர்கால உலகத்தை இயக்க போறவங்க அப்படி இருக்கிறச்ச அவங்களுடைய ஆளுமையானது எப்படி முறையாகவும் முழுமையாகவும் வளர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ரொம்ப கவனமாகவும் விழிப்பாகவும் இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கு சரி சிறார்களோட ஆளுமைய முழுமையாகவும் சிறப்பாகவும் மேம்படுத்தக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மிகப்பெரிய பங்கு குடும்பத்துக்கு இருக்கு ஒரு குழந்தையின் முதல் பள்ளிக்கூடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் அதில் உள்ள பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் இவங்களோட பங்களிப்பு இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிறார்களோட ஆளுமைய மிக சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கிற ஒரு வேலையை இலக்கியங்கள் செய்யுது ஆமாம் இலக்கியங்கள் சிறார்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையுமே வடிவமைக்கிற அந்த சமூகத்தோட பரிணாமத்தில் பங்கெடுக்கிற ஒரு விஷயம் இலக்கியம் ஒரு இலக்கியத்தின் தரத்தை வச்சு தான் அந்த சமூகத்தோட தரத்தையே நம்ம நிர்ணயிக்கலாம் எந்த அதாவது ஒரு இலக்கியம் எந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த சமூகத்தின் வளர்ச்சி மேம்பாடு இதெல்லாம் கணிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிறார்கள் விஷயத்தில் இலக்கியங்களின் பங்கு வந்து மிக மிக முக்கியமானது இப்போ நம்ம அடைமுறையில் இப்போ நம்ம தமிழில் சிறார் இலக்கியங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத நம்ம மேலோடமாக பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது புத்தகங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கதைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சதந்திர கதைகள் அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டது பொதுவாக அப்புறம் முல்லா கதைகள் அது பொதுவாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அப்புறம் சில ஜென் கதைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காமிக்ஸ் காமிக்ஸில் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா சாகசங்கள் அடிப்படையாக வச்சு வரும் இந்த ம முகமூடி மாயாவை தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறது மாதிரி வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படங்கள் ஸ்பைடர் மேன் சிலந்தி மனிதன் பேட்மேன் ஒவ்வால் மனிதன் சக்திமான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாயாஜால அந்த சாகசங்கள் செய்கிற அந்த மாதிரியான படங்கள் அப்புறம் அந்த தினசரிகள் வாராந்திர வெளியிடுற சில சிறுவர் இலக்கியங்களில் வர்ற கதைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ தமிழில் பெரும்பாலும் பொதுவாக கிடைக்குது இப்போ பொதுவாக இந்த சிறார்களுக்கான இந்த மாதிரியான கதைகள் படங்களில் நம்ம பார்க்குற அம்சங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இயற்கைக்கு மாறான அம்சங்கள் ஒரு பறவை பேசும் மிருகம் பேசும் மரம் பேசும் இன்னும் என்னென்னமோ பேசும் மிருகங்கள் பறவைகள்லாம் பேசுறதுங்கிறது உண்மை அதுகளுக்குன்னு ஒரு தனி பாஷை இருக்கு அவங்க அதுங்களுக்குள்ள அவங்க அதுங்க பேசிக்குதுங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் மனிதன் மாதிரி அது பேசுதா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஆனால் மனிதன் மாதிரி எல்லாமே பேசும் பழமொழி சொல்லும் இன்னும் முதுமொழி சொல்லும் எல்லாமே சொல்லும் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்புறம் நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத பயங்கரமான சாகசங்கள் பூத இருந்துச்சு மனிதனை சாப்பிட்டு இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் அந்த பூதத்தை ஜெயிச்சாங்க வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் அந்த சாகசங்கள் இந்த சக்திமான் தொடர் ஒளிபரப்பாகும் போதெல்லாம் பல குழந்தைகள் உயிர விட்டாங்க அந்த மாதிரி நான் செய்ய போகிறேன்ட்டு அது பெரிய சர்ச்சையாச்சு அது தடை செய்கிற நிலைமையெல்லாம் வந்துச்சு சரிங்களா இதனால் இந்த மாதிரியான நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத இந்த மாதிரியான ஒரு மாயாஜால ஒரு கற்பனா உலகத்தில் குழந்தைகளை கொண்டு போகும்போது அவங்க அதை பார்த்துட்டு நடைமுறைக்கு வரும்போது ரொம்ப ஏமாந்து போகிறாங்க என்னடா அதில் பார்த்தோமே அந்த பறவை அப்படி பேசிச்சு இந்த மரம் கூட பேசிச்சு இந்த மரத்து மேலே ஒரு பூதம் இருக்குன்னு சொன்னாங்களேன் அப்புறம் வந்து அந்த மிருகம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணி பேசிச்சு எல்லாமே பண்ணிச்சு பாட்டு பாடிச்சு இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஏமாற்றங்கள்னு சொல்லும்போது அப்புறம் அந்த அந் அங்கே சாகசங்களுக்கு இங்கே நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு நிறைய முரண்பாடுகளை பார்க்கும்போது அவங்க ஆளுமையில் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அது வந்து ஒரு உண்மையான நேர்மறை வளர்ச்சி போக்கே கிடையாது சிறார்களுக்கு சிறார்களோட ஆளுமையை அது வந்து மிக மிக மோசமாக பாதிக்குது அப்படின்னா ஆய்வு முடிவுகள் நிறைய சொல்லிட்டு வருது சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஆய்வு முடிவுகள் சொல்கிறது இப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த சிறார்களின் இலக்கியங்களை அவங்க ஆளுமைக்கு தோதா நம்ம எப்படி கட்டமைக்கிறது அப்படிங்கிற முயற்சியில் இறங்கும் போது தான் நம்ம ஒரு சிறுவர் கதை புதையல் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதணும் அதோட துணை தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கதை சொல்ல தூண்டும் கதைகள் அது சிறப்பம்சம் என்னங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு முப்பது கதைகள் இருக்கு இல்லை இந்த ஒவ்வொரு கதைகளுமே பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் நடைமுறை வாழ்க்கை சார்ந்தது ஒரு சிறுவன் அல்லது ஒரு சிறுமி காலையில் எந்திரிச்சையிலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் எந்த விஷயங்களை பார்க்குறாங்க அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அதாவது அது சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஏமாற்றமாக இருக்கலாம் துக்கமாக இருக்கலாம் ஆசையாக இருக்கலாம் 
இந்த மாதிரியான பலவிதமான விஷயங்களையே ஒரு கதை கருவா உண்டாக்கி எழுதப்பட்ட முப்பது கதைகள் தான் இந்த சிறுவர் கதை புதையல் அப்படிங்கிற புத்தகம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுல இருந்து பதினைஞ்சு வயசு வரைக்கும் உள்ள சிறார்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமான ஒரு புத்தகம் ஒன்லி அதாவது பிராக்டிக்கல் லைஃப் பிராக்டிக்கல் 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 இதை தவிர்த்து இந்த கதையில ஒண்ணுமே இருக்காது இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து அந்த மாயாஜால உலகம் படங்களை பார்த்துட்டு வர சிறுவர்கள் அடுத்து வளர வளர சினிமாங்கிற இன்னொரு மாயைக்குள்ள போயிட்டு அந்த ஹீரோக்கள் செய்யற நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத இந்த மாதிரி சாகசங்களை பார்த்துட்டு அதனால இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல பாதிக்கப்படுறாங்க சோ அப்படி பார்க்கும் போது இந்த மாயையில இருந்து அந்த மாயை அதனாலதான் டோட்டலா அவங்கள வெளியே கொண்டு வர்றது மாதிரி நம்ம எடுத்த முயற்சி இந்த கதைகளின் மூலமாக இந்த நடைமுறையில உள்ள அம்சங்களையே எப்படி கதைகளா கொண்டு வரலாம் ஓ இந்த மாதிரி சிம்பிளாவே நம்மளும் கதை எழுதலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உணர்ச்சி தூண்டுதலே சிறார்களுக்கு தானா உருவாகுது இந்த கதைகளை படிக்கும் போது நிஜ உலகத்தை நோக்கி நம்ம குழந்தைகளை கொண்டு போவோம் அப்ப அவங்க எல்லா விதமான அறிவையும் அவங்க வளர்த்துக்கிட்டு அவங்க ஆளுமை நல்ல நேர்மறையாகவும் நல்ல முதிர்ச்சி முதிர்ச்சி அடைஞ்சு அவங்க சிறந்த சாதனையாளர்களா எதிர்காலத்துல வளர்வாங்க கற்பனை உலகத்துல இருந்து உங்க குழந்தைகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு விடுதலை பண்ணி நிஜ உலகத்தை நோக்கி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு சிறார் கலை புதியல் அப்படிங்கிற இந்த எனது முதல் முயற்சிக்கு உங்க ஆதரவை கொடுங்க நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்